함께 절에서 기거한 지도 언 5년 차 이제는 말하지 않아도 스님의 수행길을 척척 안내하는 녀석들은 마치 쌍둥이처럼 꼭 닮은 남매견 수컷 허브리와 암컷 허구리입니다 그런데 아까부터 절 건물은 안 보이고 돌탄만 가득한 이곳 정말 절이 맞는 건가요? 천불 천탑을 원을 세우고 불탑을 조성하는 그런 데 이제 집중을 하다 보니까 이제 불사가 안 돼서 없습니다. 그렇지만은 어, 지금 불탑에 이래 보면은 다 부처님이 다 모셔져 있습니다. 그래서 불탑 하나 있는 곳곳마다 이제 법당으로 이래 보시면 되거든요. 돌 사이사이 가부좌를 틀고 앉아 있는 부처상. 불상이 보편화되기 전까지 탑은 부처 그 자체였다지요. 탑을 쌓으며 번뇌를 잇는 것. 그것이 바로 용탑 스님의 마음 수양법이랍니다. 여 보이는 이 탑이 제가 처음으로 이제 시작된 시작한 돌탑인데 며칠 걸렸어요. 이탑 하나 사고 잔들 끼우고 이 수편도 보고 뭐 하나 하나 받아. 이 정선도 많이 들어가고 시간도 많이 들어가죠. 이제 여기가 용바위입니다. 10년 전에 꿈에 선물을 받고 이 용바위를 이제 땅 속에 여기 묻혀 있었습니다. 이렇게 이 자국 보면 흙 검은 부분이 흙 속에 묻혀 있는 자리입니다. 그래서 흙을 드러내니까 이 모습이 드러났는데 이 용바위가 선사 고대 시대 기도했던 흔적이 또 발견됐어요. 예부터 풍요와 다산을 빌었다는 용바위 요구한 역사를 자랑하는 기도터랍니다 돌 여기저기에 나있던 알수 없는 홈들도 그 역사를 알고 나니 비로소 쓰임을 알게 됐답니다 고대인들이 염원을 담아 새긴 그림 암각화의 일종이었던 거죠 합장 부처님한테 합장 부처님 저희 왔어요 하듯 가지런히 손을 모으는 녀석들 부처님한테 절, 절하자. 절에 사는 강아지라고 재미삼아 가르쳤더니 이렇게 기특하게 해냈답니다. 스님이 돌아서면 딴짓을 할 법도 한데 고개 한번 들지 않고 흐트러짐이 없습니다. 이들은 어쩌다 스님과 함께 수행길에 들어서게 된 걸까요? 5년 전에 허구리 허불에 앉아 그 용바에서 있는 것을 발견하고 그렇게 인연이 됐는데 한 신도가 길에 버려져 있던 유기견 두 마리를 용바위 위에 올려두고 떠난 겁니다 그러나 스님 또한 수행자의 몸 녀석들을 거둘 수 있을까 걱정이 많았다는데 생활을 해야 된다 생각하니까 마음이 좀 부담스럽더라고 또 이렇게 키우려면 또 음식도 챙겨줘야 되고 돌탑 쌓고 뭐 하다 보면 은 제대로 못할 수도 있을 건데 이런 고민을 조금 했어요. 간센보살님 불교, 불교에서는 백의 가늠이라 하거든. 그래서 이제 허구리 허구리도 이제 백구잖아요. 인생이고 또 용바위로 또 이래 왔고 누가 비록 나도 갔지만 은 이놈들 또 인연이 있어가지고 또 이래 찾아왔구나 해서 이제 받아들이기로 했죠. 결국 일이 된걸 보면 보통 인연은 넘나 봅니다. 자, 수행하러 가자. 이리 가자. 스님 가는 곳이면 어디든 함께하는 녀석들. 이번엔 어디로 향하는 걸까요? 거대한 바위가 얽혀서 쌓여있는 이곳. 백일이 꼬박 걸려 만들었다는 부처 돌탑입니다. 스님이 수행터로 삼은 곳이죠. 그런데 성큼성큼 부처 바위 위로 올라가는 스님. 스님 거기 올라가면 괜찮나요? 여기? 네 괜찮습니다 바위 사이에 앉아 뭘 하는 걸까요? 돌로만 이렇게 이어져 있는데 여기 괜찮아요? 뭐 지진도 하고 태풍도 몇번 지나가고 했지만 은 이상이 없습니다 스님이 참선을 하는 동안 겸보살들은 뭘 하나 했더니 함께 수행 중이었네요 망부석 마냥 고개를 숙이고 참선에 들었습니다. 얼마나 시간이 흘렀을까. 
허구리 허구리 잘하고 있나? 허구리는 그래도 자세가 좀돼 있네. 근데 허구리 녀석 참선이 아니라 아주 꿈 나라에 빠진 것 같은데요. 허구리 자나. 졸고 있다가 스님에게 딱 걸린 녀석. 그래. 정신 차려야지. 어, 해봐. 자고 그러면 안 돼. 허구리는 그 조금 철이 들어서 좀 낫고 허구리는 보면 은저 아직까지 조금 철이 덜 들고 수행이 아주 조금 뭐 부족한 것 같아요. 사람도 하기 힘든 수행을 해내는 겸보살들이 신통방통하기만 한데요. 누가 시킨다 안 되잖아 거기. 이래 따라하는 보면 은 그것이 참 대견하다 이 생각이 들죠. 허구리 허구리는 제 비록 축생은 몸을 받았지만 은 견상자라 이래 볼수 있죠. 그날 오후 겸보살 소문을 듣고 찾아온 손님들로 절이 들썩입니다. 손님 맞이는 당연히 이 절의 마스코트인 허블 허굴 남매 몫이죠. 그 자체가 일반 계하고 틀린 것 같아요. 음. 산에서 뭐 전기를 받았는지 그 뜻은 모르겠는데 음. 태어날 때부터 이계 자체가 그 산의 전기라든가 모든 게뭐 스님이 또 기도를 많이 해서 그런지 일반 계하고 전혀 마음적인 행동이 틀리더라고요. 바쁜 스님 대신에 신도들에게 일일이 인사하는 것은 물론이고 간절한 뜻으로 소원을 빌고 기도드리는 불자들 옆에 꼭 붙어서 함께 기도도 드린답니다. 신도들의 소원을 함께 빌어주기라도 하는 걸까요? 사람이 오면 은또그 법당까지 이제 안내하는 경우도 있어요. 하도 이제 오늘 가고 예불 하다고 같이 가고 하네 하다 보니까 그래 허구리 허구리가 그 오는 사람들을 반기고 그것을 보면 참 대견스럽다 이 생각이 들죠. 신도들이 떠나가고 다시 조용해진 절. 고생했다. 허구리 허구리. 스님에겐 늘 기특하고 고마운 견보살 남매. 여기는 제 거처하는 곳과 허구리 허구리 집이 있는 곳입니다. 아, 여기가 스님이 거처하는 곳이에요? 예. 나무로 지어진 두평 남짓의 작은 방갈로가 스님의 거처. 이 건물은 제가 처음에 산에 들어올 때 펜션의 한쪽에 서지 않고 놔둔 것을 하나 얻어와주고 그때부터 이제 사용한 것이고 이제 이거 허구리 허구리 집은 이제 제가 좀 설계를 해가 제작한 곳입니다. 제 집보다 허구리 허구리 집이 더 좋은 것 같아요. 허구리 허구리가 쉬는 동안 스님은 또 어디를 가는 걸까요? 얼핏 보기에는 아무것도 없는 흙바닥. 그러나 가까이서 보면 푸릇푸릇한 생명이 자라나고 있습니다. 처음 이제 올라오는 애기숙이 되죠. 자연이 키우고 내주는 제철 채소. 이 귀한 봄을 자연은 대가 없이 내어줍니다. 하루 뭐 곤약할 거기 국거리가 되겠습니다. 자, 밥 먹자. 스님 식사 준비한다. 공양 준비한다. 오늘 저녁 공양은 자연에서 갔다 온 쑥에 된장과 들깨 풀어 끓여낸 들깨 쑥국. 봄내음 가득한 쑥국 한 그릇에 김치와 김, 단추란 식사가 차려졌습니다. 공양은 몸과 마음을 깨끗하게 하는 기본. 감사한 마음으로 주어진 몫을 먹는 것도 수행의 과정이라죠. 스님이 고요하게 공양 수행을 하고 있는 그때. 스님 따라 열심히 공양 중인 허구리. 그런데 허구리 밥 그릇에는 사료가 그대로 남아 있습니다. 입맛이 없는지 완전히 돌아앉은 허구리. 스님 눈치 슬슬 보던 허구리는 남아있는 허구리 밥까지 먹어 치웁니다. 평소에는 점잖다가도 먹을 것 앞에서는 고삐가 풀린다는 허구리. 이번에도 스님한테 딱 걸리고 말았습니다. 허구라, 네그 허구리 것까지 다 먹었나? 응? 네 밥은 다 먹고 그 정도로 배고팠어? 
허구리나 허구리나 왜 밥을 안 먹노? 어? 이라 봐라 허구리 가고 허구리 이라 왜안 먹고 이라는 허구리 어? 배가 안 고파? 그것도 밥 되다 밥 먹어야 될거 아이가? 응? 자 맛있는 거좀 썩어 줄게 응? 이럴 때 쓰는 비장의 무기가 있답니다 집 나간 입맛도 돌아오게 만든다는 이것의 정체는? 방금 끓는 게 뭐예요? 아 이거 참기름인데 네. 그 밥맛이 없고 할때 허구리 허버리가 밥맛이 없을 때한 번씩 이래 섞어주면 그거 잘 못더라고요 하하 <웃음> 정성이 참 대단하시네요 잘 먹고 해라 허블 때문에 그래 동생 거 자꾸 뺏어 먹고 하면 안돼 그 욕심을 좀 줄이는 그 색감 좀 그리, 그리고 해라 알았지? 응? 이게 약간 불량이라 이거 불량 학생이라 사춘기처럼 이 아주 아직까지 어? 나이가 다섯 살인데 철절 때안 됐나? 허블이 응? 남긴 밥 먹었을 뿐인데 억울하기만 한 허블이 해가 지고 어둠이 내려앉은 밤 아직 해야 할 일이 남은 걸까요? 허구리 허구리 가자 한치 앞도 보이지 않는 어둠 속에서 익숙하게 길을 안내하는데요 어딜 가는 걸까? 허구리 자자 기도하러 가자 저녁 예불 드리러 온 거군요 합장 부채만 합장 공양 수행은 부족했어도 부처님에게 절하는 건 제대로입니다. 옳지. 그래. 절. 스님 따라 하루 세번 예불을 드린다는 녀석들. <웃음> 참 기특하죠. 스님의 예불이 시작되고 견부살 남매는 이번에도 제대로 절을 하고 있을까요? 좋을 일 법도 한데 얌전히 수행을 하고 있군요 그런데 스님 몰래 몸을 일으키는 허구리 얌전히 있는 허구리까지 깨웁니다 성화에 못 이겨 결국엔 자리에서 일어난 허구리 무아지경에 빠진 스님 몰래 일탈을 즐기는 허불이와 허굴 남매 슬슬 법당을 빠져나가는데요 허굴이 허불이 이리 와 하하 <웃음> 딱 걸렸군요 선 기도하면 옆에 서가지고 같이 어? 기도해야 될거 아이가? 기도할 때 집중해야 될거 아니가? 어? 기도할 때 왔다 갔다 하면 그 기도가? 어, 너둘 중에 누가 먼저 도망갔어? 스님께 재빨리 어? 신호를 보내는 허구리 잘못한 건 아는지 허구리는 스님 눈을 자꾸 피하는데요 뭐할 말이 없어? 허구리 허구리 왜 빼졌노? 어? 주눅던 허구리에 허불이 허불이 스님 마음이 약해집니다 허구리 스님 말 들었어? 다음부터는 어? 잘하면 된다. 허벌 알았지? 허벌이도 다음 잘하고 해야 돼. 아무리 보살이라지만 수행이 쉽기만 하겠습니까? 그럼에도 스님이 애를 쓰는 이유가 있답니다. 허벌이 허벌이 또 보면서 이제 이놈들도 공부를 시켜야 되니까. 비록 지금 현재 출생 몸이지만 은그 자고 이래 각인을 시켜줘야 이제 다음 생에는 이제 수행자의 뭘 받을 수 있지 않겠나 싶어서 나름대로 이제 신경을 쓰고 신경을 쓰다 보니까 저도 이제 조금 더 열심히 하게 된다 이래. 스님에겐 자식처럼 귀한 허구리와 허구리 남매가 축생에서 벗어나 다음 생엔 사람으로 태어나길 바라는 간절한 마음 오늘도 견보살 남매와 아침 예불로 하루를 시작한 스님 어제 제대로 혼이 난 탓인지 오늘은 제법 의젓해 보이는 녀석들 그런데 그것도 잠시 다시 딴청을 피우는 녀석들 
우리 엄마하고 그래. 허블이 봐라. 목 빼고 있으면 안 되지. 전화 왔을 때딱 전화 오셔야지. 저. 저. 아침 저. 예불부터 제대로 혼이 났습니다. 사춘기가 온것 마냥 요즘 들어 부쩍 일탈이 심해졌다는 견보살 남매. 앞으로의 수행길이 걱정입니다. 자, 허브라, 허브라. 선생님, 그 여기 작업 활동을 쉬고 있어라. 무슨 작업을 하시길래 굴삭기까지 동원된 걸까요? 아, 근데 선생님, 이게 포크레인도 이렇게 운전할 줄 아시는 거예요? 포크레인으로 이제 돌탑도 쌓고. 여러 가지 뭐 산에도 쓸 일이 많거든요. 그래서 이제 굴삭기 그 면허증도 따고. 3, 4미터가 넘는 돌탑들을 쌓은 비법이 여기 있었네요. 처음 길을 낼때 생긴 바위들로 돌탑을 쌓는다는 스님. 문제는 돌탑에 맞는 돌을 고르는 일. 스님만의 선별법이 있는 걸까요? 돌탑도 큰 돌, 작은 돌, 또 넓은 돌 여러 가지 있습니다. 그 자기 자리에 들어갈 그한 역할을 하는 그 모습이 이제 보여지죠. 사람도 자기에게 맞는 자리가 있듯이 돌들도 그러하답니다. 탑을 쌓는 이 행위 속에 우리 불가에서 말하는 어느 도단의 세계로 들어가는 행위다. 이제 이래 보면 됩니다. 탑을 쌓지만 그것을 마음에 두지 않는 것. 무언가를 바라는 것이 아닌 마음을 비우고 깨달음을 얻을 수 있기를 바란답니다. 스님이 열심히 수행 중인 그 시각 견보살들 제대로 신이 났습니다. 신도들이 가져온 속세 맛에 제대로 빠져버린 허불 허굴 남매. 공손한 마음으로 합장 올리던 모습은 어딜 가고 간식 얻어먹는 용도로 연신 합장을 하고 있는 녀석들. 속세 맛에 빠져 수행자라는 본분을 잠깐 잊어버린 듯한데요. 어째 불안불안하다 했더니 허브라! 허브라! 사찰 안에서 사라져버린 아. 녀석들. 예, 강아지 보, 보셨죠? 네네. 어디 있던가요? 같은데 나 우리 마중 나온 줄 알았는데. 아, 이거 진짜. <웃음> 아, 우리 마중 나왔다 했더니. 아, 저 밑에 보이네. 다음으로 마시는 말자. 오, 스님 목소리에 화들짝 놀란 것 같죠? 어부라. 일단 주행낭부터 치고 보는데요. 아이고 또 저런 들이 마시 말자 자, 자 마시 말자. 행여나 절 밖을 벗어났다가 산에서 다치진 않을까 놀래서 달려온 스님. 맞나? 또 저놈 저 아이고 허구리 맞나? 응? 아이고 허구리 안돼 허불 저놈 또 도망갔다. 응? 아이고 저놈이 아직 참 오빠 불러봐라. 저는 뭐 자유를 좀 추구하는 마이라. 나는 풀리고 싶습니다. 어릴 때는 풀리고 있었는데 왜 묶어 놓나 이래. 갑자기 속박된 몸이 되니 그동안 자유가 그리웠던 걸까요? 허브라! 어디 왔노? 자, 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 뭐? 그래, 먹고 해라. 아이고, 그래, 많이 먹어라. 아이고, 왔나? 어? 예? 선생님, 부러 와야 될까, 아이가? 니 묻는다고 그러지, 묻는 거는 그래, 어? 아이고, 이거 막 한문천 거에 봐라, 이거. 어? 이래 되겠나, 이래 목욕해야 되겠다. 어? 실컷 놀다 온 견보살들에게 벌 대신 내려진 처분은 목욕입니다. 맑은 물이 사시사철 흘러나오는 이 연못이 세상 어디에도 없는 견보살 남매만을 위한 전용 목욕탕. 아버님, 네 먼저 목욕하자. 아이고. 어? 씻겨야 된다. 깨끗하게 하려고 하면 허불이 <웃음> 누가 보면 벌 받는 줄 알겠습니다. 스님, 이 물로 안 차가워요? 아, 물, 이 물은 그 겨울은 따뜻하고 여름은 시원하고 물 온도가 거의 일정합니다. 에? 씻기 싫어도 에? 씻겨야 된다. 깨끗하게 하려고 하면 허불이 익숙치 않아서인지 목욕이라면 질색한다는 녀석들 아이고, 에이차! 
어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어려운어